السلام علیکم ویورز جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں جانا تھا انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ موشن کیا ہے اور اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے کہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ کیا ہے ان ایوری ڈیل لینگویج جو ڈسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ کا ورڈ ہے وہ سیم سینس میں یوز ہوتا ہے لیکن فزکس میں ان دونوں کے میننگز ڈفرنٹ ہوتے ہیں تو چلیے اسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں فرض کریں ایک آبجیکٹ ہے ایٹ پوائنٹ اے پہ ٹھیک ہے تو اسے ایٹ پوائنٹ سی پہ جانا ہے لیکن پوائنٹ سی پہ جانے سے پہلے اسے اپنے ایک فرینڈ سے ملنا ہے جو رہتا ہے ایٹ پوائنٹ بی پہ تو وہ کیا کرتا ہے وہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک کا سفر طے کرتا ہے جو ہوتا ہے پانچ کلومیٹر کا تو اس کے بعد وہ پوائنٹ بی سے سی پہ آتا ہے جس کا سفر ہوتا ہے تین کلومیٹر کا ہوتا ہے اسی طرح دا آبجیکٹ گوز الانگ دی پاتھ اے بی سی تو اس کیس میں جو آبجیکٹ نے جو پاتھ کور کیا ہوگا وہ کتنا ہوگا فائیو پلس تھری از ایکول ٹو ایٹ کلومیٹر تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آٹھ کلومیٹر کا ڈسٹنس کیا کیا ہوگا ٹریولڈ کیا ہوگا اب ہم اس کیس کو ایک ڈفرنٹ وے سے ڈسکس کرتے ہیں ان اے بی سی میں سے شارٹس ڈسٹنس کون سا ہوگا کہ وہ پوائنٹ سی پہ پہنچے ڈائریکٹلی تو ظاہر سی بات ہے وہ اے سے ڈائریکٹ جائے گا سی پہ جس کا فاصلہ ہے چار کلو میٹر ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو فور کلو میٹر ہے ٹوارڈز دی ایسٹ یہ جو چار کلو میٹر ہے وہ کیا کہلائے گا ڈسپلیسمنٹ کہلائے گا تو ڈسپلیسمنٹ بیسکلی کیا ہے دا شارٹسٹ ڈسٹنس بٹوین ٹو پوائنٹس اور جہاں پہ دو پوائنٹس کون سے ہیں اے اینڈ سی جب کہ ڈسٹنس کیا ہوتا ہے ڈسٹنس ایکچوئل پاتھ ہوتا ہے ایکچوئل لینتھ ہوتی ہے جو مطلب پوری اس کا کوئی ڈائریکشنز نہیں ہوتی ڈسٹنس میں کسی ہم ڈائریکشن کو نہیں لیتے تو لہٰذا یہ ان دونوں میں فرق تھا آگے ہم اس کو اور ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈسٹنس جو ہے ڈسٹنس وہ صرف میگنیچیوڈ رکھتا ہے مطلب اس کا صرف سائز میگنیچیوڈ مین سائز ہوتا ہے مطلب اس میں کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی جب کہ ڈسپلیسمنٹ کے کیس میں وی ہیو میگنیچیوڈ ایز ویل ایز ڈائریکشنز دا کوانٹیٹیز لائک ڈسٹینس اور ڈسپلیسمنٹ انہیں ہم فزیکل کوانٹیٹیز کہتے ہیں اور جو جو فزیکل کوانٹیٹی جو صرف میگنیچیوڈ رکھتی ہے اسے ہم کہتے ہیں اسکیلر کوانٹیٹی ٹھیک ہے اور جو اسکیلر کوانٹیٹی ہے اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی آن دی ادر ہینڈ جو فزیکل کوانٹیٹی جو میگنیچیوڈ رکھتی ہے اور ڈائریکشن بھی رکھتی ہے اس فزیکل کوانٹیٹی کو ہم کہتے ہیں ویکٹر کوانٹیٹی تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ڈسٹینس کیا ہے وہ اسکیلر کوانٹیٹی ہے کیونکہ وہ صرف میگنیچیوڈ رکھتی ہے اس میں ڈائریکشن کا کوئی رد عمل نہیں ہوتا جب کہ دوسری طرف ڈسپلیسمنٹ ہے وہ کیا ہوگا ویکٹر کوانٹیٹی کیونکہ اس میں میگنیچیوڈ بھی ہوتی ہے اور اس میں ہم ڈائریکشن کو بھی فالو کرتے ہیں یہاں پہ ہم اب ایک مثال لیتے ہیں کہ ایک کار ہے وہ ففٹی کلو میٹر ٹریولز کرتی ہے تو یہاں پہ جو ففٹی کلو میٹر ہے وہ ڈسٹینس کو ظاہر کر رہا ہے مطلب وہ اتنا ڈسٹینس ٹریولڈ کرتی ہے اور دوسری طرف ہم لیتے ہیں کہ اگر ایک کار ہے وہ ففٹی کلو میٹر ٹوارڈز ایسٹ مطلب مشرق کی طرف وہ ففٹی کلو میٹر ٹریول کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ کیا ہوگا ڈسپلیسمنٹ ہوگا کیوں کیونکہ یہاں پہ میگنیچیوڈ کے ساتھ ساتھ ہم ڈائریکشن کا بھی ذکر کر رہے ہیں ٹوارڈز ایسٹ مشرق کی طرف تو یہ کیا کہلائے گا ڈسپلیسمنٹ کہلائے گا کار کا آگے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ڈسٹینس جو ہے وہ کبھی بھی زیرو نہیں ہو سکتا جب کہ ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ زیرو ہو سکتا ہے یہاں پہ ہم ایک اس کے تھرو ایک ایگزامپل سے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ دیکھیں ایک ٹریک ہے جو ایک کلو میٹر کا ہے ٹھیک ہے جہاں پوائنٹ اے سے کوئی پلیئر کوئی ریس لگاتا ہے وہ دوڑتا ہے پوائنٹ اے ٹو اے کے اے تک تو یہاں پہ جو ڈسٹینس ہوگا وہ کیا ہوگا ون کلو میٹر بٹ دا ڈسپلیسمنٹ کیا ہوگا یہاں پہ زیرو ہوگا کیوں زیرو ہوگا کیونکہ ڈسپلیسمنٹ کی ڈیفینیشن سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ دا شارٹسٹ ڈسٹینس بٹوین ٹو پوائنٹس 
यहाँ सिर्फ एक पॉइंट है ए सो so, आज तक के लिए इतना ही आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो फ़र्क है वो आ, समझ आ गया होगा तो अल्लाह हाफिज़